ሰው ሳያው ከይ ከርማ ወገኝ አትፍራ ልጅ የኔ ነ ያለኝ ስቴልበኔ ጣልኩበት እግዚአብሔር ነው ያኔ በመከራ የደከፈኝ ሳለክስም ባየን አበሰለኝ የቀኖች አምላክ እግዚአብሔር አባቴን ሰው ሳያው ከ ከአባታችን ከእግዚአብሔር ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና ጸጋ ለእናንተ ሆነ ውድ ወንድሞችና አያቶች የዚህ ቻናል በተሰብ የሆናችሁ ሁላችሁንም በክርስቶስ ፍቅር ሰላም ላጫውለሁ እግዚአብሔር ስምብሩክ ይሁን በእያላችሁ በስፍራ የእግዚአብሔር ጥበቃ የእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት ከእናንተ ጋር ይሁን እኔ ወንድማችሁ ደስ ነኝ የእግዚአብሔር ስም የተባረከና የተቀደሰ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ አዳዲስ ዮናጮ ወንድሞ ጽህቶች ወደኛ ወደዚህ ግሩፕ ወይንም ወደዚህ ቻናል በተሰብ ለመሆን ስለመጣችሁ በጣም ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ማለት ፈልጋለሁ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ አብራችሁ ከኛ ጋር በተሰብ እንድትሆኑ በድጋሚ ጥሪን ማቅረብ ፈልጋለሁ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ በሚለቀቀው ትምርት ሁሉ የታነጻችሁ የተባረካችሁ እንደሆነ አመናለሁ እናንተ የሰማችሁትን ደግሞ ሰዎች እንዲሰሙ ባቃችሁ ለሰዎችም ሼር እንድታደርጉ መከራለሁ አሳስባለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስለአዳመጣችሁኝ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ምናልባት በማስተመረው ትምርት ላይ ጥያቄም ካላችሁ ሐሳብ ወይንም ኮመንት አስተያየትም ካላችሁ እዛኛው ኮመንት ላይ እንድታደርጉልኝ ጠይቃለሁ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ እንግዲህ ወንድሞች እና አያቶች እንደምታስታውሱት እንግዲህ በአምስቱ ፍርዶች እየተማርን ያለ ነው አምስቱ ፍርዶች እጅግ በጣም ወሳኝ በዚህ በመጨረሻው ዘመን ክርስቲያን ራሱን ሊያዘጋጅ ከሚረዳው አንዱ ይሄ አምስቱ ፍርዶች ነው ደግሞ ግራ ከሚያጋባ አስተምሮት ግራ ከሚያጋባ ጭንቀትና መከራ ለመላቀቅ ይህ ትምርት እጅግ በጣም ፍቱን መዳኒት ነው በእያምናለሁ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነውና እግዚአብሔር በረዳ የመጣን ቀየ በየቀኑ ለቀላጫውallo እናንተ ማዳምጡ ለሰዎችም አካፍሉ ጌታ ኢየሱስ ይባር እግዲህ በቀደም በክፍል አንድ ላይ አየናጮ ፍርዶች አሉ በተለይ በአማኝ ኃጢአት ላይ የተፈረደ ፍርድ አለ ብለን ፓርት 1 ለማየት ሞክረናል በነግራችን ላይ እያንዳንዱን ፍርድ ካንዱ ፍርድ ሌላኛውን ፍርድ ወይንም የመጀመሪያውን ፍርድ ከሁለተኛው ሁለተኛውን ከሶስተኛው ሶስተኛውን ከአራት አራተኛው ከአምስተኛው ፍርድ ምለየት የምንችልበት የራስ የሆነ መጻፍ ቅዱሳዊ መቀመ መዋቀር አለ ወይንም ቀኖና የሚባለው የራስ የእግዚአብሔር ቃል የሚመዘንበት ቃሉ የሚፈተሽበት ማንንም ያስተምረው የትኛውም ሰው ይናገረው ግን ያ የሚናገረው ሰው ጭምር የሚመዘንበት ራስ እግዚአብሔር መመዘኛ አለው በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ነገር መመዘን የሚቻለው በእግዚአብሔር መሳሪያ ብቻ ነው ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ እነኛን ፍርዶች መለየት የምንችልባቸው አምስት እንትኖች አሉ ብለን አይተናል መለኪያዎች አሉ ብለን አይተናል አንደኛው ምክንያት ነው አንድ ፍርድ ሲመጣ በምን ምክንያት ነው የመጣው ብላችሁ መጠየቅ እንድትችሉ የመጀመሪያው መለኪያው ምንድነው ምክንያት ነው ብለናል ሁለተኛው ፍርዱ የሚመጣው በማል ላይ ነው ሁለተኛው መለኪያ በማል ላይ ነው ፍርዱ በማል ነው በእኛ በኔ ባንተ ባንቺ በማል ላይ ነው የሚሆነውን ሁለተኛው መለኪያ ነው ሶስተኛው ጊዜ ነው ፍርዱ የተከናወነበት ወይንም የሚሰጥበት የሚፈረድበት ጊዜው መቼንም ይለውን መመዘኛ በጊዜ መመዘን እንችላለን ወይንም ፔሪድ ኦፍ ታይም ማለት ነው አራተኛው የፍርዱ አይነት ነው this is the kind of punishment ማለት ነው የፍርዱ አይነት ምንድነው ለምሳሌ ሞት አለ እድሜ ለከስራት አለ ፍርድ አለ ቅጣት አለ በዋስ በይቅርታ በሽምግልና ብዙ አይነት የወንጀል የፍርድ አይነቶች አሉ ከነኚህ መካከል የፍርዱ አይነቱ ምን ይመስላል የሚለው የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥም ደግሞ የፍርዱ አይነት አለ ለምሳሌ አንድ አንድ ስፍራቸው ለቁ ያሉ መላእክቶች ዛሬም ጭምር እግዚአብሔር ሊፈርድባቸው ቀን ቀጠሮ ይዞ አስቀምጧቸው እንዳለ መጽሐፍ ያስተምረናል አያጮ አረልም ሰው ስጋ ለባሽ ቀርቶ ይቀርና በእግዚአብሔር ፍት እንኳን ሲቆሙ ሲያገለግሉ የነበሩ መላእክቶች ጭምር ማለት ነው በስንፍና ምክንያት ሊሆን ይችላል አለያም ደግሞ ስፍራቸው በመልቀቅ እግዚአብሔር ያላላጨው ቦታ በመሄድ እግዚአብሔር ሳይናገራቸው በመናገር ጭምር የሚያገለግሉ አገልግሎዎችን ብቻም ሳይሆን ማለት መላእክቶችንም ጭምር ሊፈርድባቸው በቀን ቀጠሮ እግዚአብሔር አስቀምጦ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ያስተምረናል በተለይ በመጨረሻው ዘመን ትምርት ላይ በጣም አስተምር ያለው ጌታ ኢየሱስ ጌታ ስለዚህ የፍርዱ አይነት ሲመጣ ለሁሉም ሰው የፍርድ አይነት አለው ማለት ነው አምስተኛው ግን ውጤት ነው ፍርዱ የሚያስከትለው ውጤት ምንድነው ያንዳንዱ ነገር ውጤት አለው ብለን ስለአየን ዛሬ እንግዲህ በክፍል ሁለት ላይ የምንመለከተው ከነኚህ መለኪያዎችን ከነገርኳችሁ በኋላ 
ዳሪ በክፍሉ ለተለ አጠረባ ለመልኩ ለእናንተ ማቅረብ የምፈልገው ሁለተኛው ፍርድ በአማኝ ስጋ ላይ የሚፈረድ ፍርድ ነው ሚገርም ነው በአማኙ ወይንም በክርስቲያኑ ጌታን ኢየሱስን ተቀብሎ እዚ ምድር ላይ አሁን ባለ ክርስቲያን እዚ ምድር ላይ አሁን እየተንቀሳቀሰ ባለ ወንድሞችና አያቶች ላይ በቤተ ክርስቲያን ላይ ነብይ ሊሆን ይችላል አዋሪያ ሊሆን ይችላል ፓስተር ሊሆን ይችላል ዘማሪ ሊሆን ይችላል ሽማግሌ ሊረኛ መጋቢ ሊሆን ይችላል ያ ቤተ ክርስቲያን አጻፊ ዋና መሪ ሊሆን ይችላል ፕሬዝዳንት ሊሆን ይችላል ከተንሽ እስከ ትልቅ ድረስ ክርስቲያን የተባለ ግለሰብ በሙሉ አማኝ የሆነ ሰው በሙሉ ምድር ላይ በሚኖርበት ወቅት ላይ በስጋው ላይ የሚመጣ ፍርድ አለ የሚገርም ነው ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል እግዴ ይሄንን በአማይ ስጋ ላይ የሚፈረድ ፍርድ ለማይሰን ሞክር ምክንያቱ ምንድነው በአማይ ስጋ ላይ ፍርድ እንዲመጣበት ያደረገበት ምክንያት ምንድነው በቀደም በክፍል አንድ ላይ አየ ነው በአማኙ ኃጢያት ላይ ፍርድ ተፈርዶበታል ብዬ ነበር ያስተማርኩ አጡ ኡነት ነው እኛ ክርስቲያኖች እኛ ወንድሞች እና አህቶች ቤተክርስቲያን የኛን ኃጢያት የኛን በደል የኛን መተላለፍ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ቃል ወይንም በመስቀል ባለው ሞት አማማት በስጋው የኛን ኃጢያት ተሸክሞ እንደሞተ መጻፍ ቅዱስ ያስተምረናል እኛን ከርግማን ነጻ ለማውጣት ሲል ገላጢያ ምዕራፍ 3 ላይ እንደሚናገረው ቁጥር 13 ጀምሮ እኛ የሱን አይ ሚን የኛን በደል የኛን መተላለፍ የኛን ኃጢያት ወስዶ ስለኛ እርግማን እንደሆነ በኔና ባንቲያ በኔና በእናንተ ምክንያት እሱ እርግማን እንደሆነ እና እንደሞተና እንደተቀበረ ለተነሳ ከመጻፍ ቅዱስ በጣም ተመረና ስለዚህ በልጁ በክርስቶስ ያመነ ሰው ኃጢያቱ ላይጠየቀበት ያ ኃጢያቱን ይሳብ ያ ኃጢያቱን ፍዳ ያ ኃጢያቱን ዋጋ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ወስዶለታል ብለን ተመረና ነገር ግን ክርስቲያን ከዳንና ካመነ በኋላ ከተጠመቀ በኋላ በመድር ነው ያለው በሰማይ አይደለም አንድ ሰው ጌታን ከተቀበለ በኋላ ወዲያውኑ ሹሉ ኩብሉ ሰማይ አይገባ በስጋ ሰማይ አይድም ያለው እዚ በተጨመላለቀ ክፋት በመውላበት አመጻ በነገሰበት እግዚአብሔር ባለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ብሎ የተናገረለት እቺ ዓለም ውስጥ ነው ክርስቲያን ይያለው ይው እኔም ዛሬ ቆም ይያስተማርኩ እና አንተም በየስፍራው ናችሁ የምታዳምጡ ወንድሞች እናቶች ሌሎችን በተምነት ያላችሁ ወንድሞች እና አንተንም ስለሚመለከት ያለ ነው በዚህ በረከሰ የእግዚአብሔር ክብር በመውላት የማይታይበት ዓለም ውስጥ ነው ያለነው ስለዚህ ክርስቲያን ጌታን ከተቀበለ በኋላ ወዲያ ሆኖ አይሰወርም የሚኖረው እዚሁ ኢትዮጵያ ነው የሚኖረው አዳማ የሚኖረው አዲስ አበባ ወይ አዋሳ ወይ ጎንደር ወይ ትግራይ ወይ አሜሪካ ወይ ዱባይ የሆነ ከተማ ሊሆን ይችላል በዚህ ምድር ላይ ግን ይኖራል እና በመድር በሚኖርበት ወቅት ላይ ጌታን ከተቀበለ በኋላ በኑሮ በስራው ባለባበስ በአመጋገብ በአተጫጨት በአገባብ ወይንም በማግባት በጋብጫ ዙሪያ በጭኝኖ ዙሪያ ባለባበስ ባነጋገር በትኛው ዲሲፕሊን ጨምር ክርስቲያን በሚሰራጨው አንዳንድ ነገሮች እና በሚናገራቸው ንግግሮች ጨምር እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ በሱ በስጋው ላይ በሱ በክርስቲያኑ ማንነት ላይ ፍርድን እንደሚያመጣ መጻፍ ቅዱስ ያስተምራል ብዙ ክርስቲያኖች እኔ ድኝ ያለው ብለው እንደፈለጉ ሊሆኑ ይችላሉ። ብዙ ክርስቲያኖች አመለካከታቸው ጌታ ታዲያ ካዳነኝ። ከናቴ ማጽን ጀምሮ የነበረውን ኃጢያቴን ከወሰደ በኋላ ዛሬም ደግሞ የምሰራው ነገም ደግሞ ምናልባት ሊሰራ ይችላል ላጣፋ ሊበድል ይችላል ይሄን ጭምር ጌታ ኢየሱስ ስለኔ ኃጢያት ከመውተና ከተሰቀለ ስለኔ ዋጋ ከከፈለ እኔ ንጻኔም ብሎ ከለቀቀኝ ታዲያ እንደፈለኩ መጨፈር ይችላል ነው እንደፈለኩ መሳደብ ይችላል ነው እንደፈለኩ መናገር ይችላል ነው በሚያገባኝ በማያገባኝ ነገር ዳኛ ሆኜ ጣት መቀሰር ይችላል ነው ያሉ በርካታ ክርስቲያኖች ዛሬ ጠፍተው ይገኛሉ። እመኖኝ የትኛው አስተምሮት ከዚህ ቃል ውጪ ሊሆን አይችልም የትኛው አስተምሮት የሚመዘነው በእግዚአብሔር ቃል ነው ማንንም ይስበከው ማንንም ያስተምረው የሰበከው ሰው ይያርልም ከብዶ ሚጣየው እኔ ያርለውም ከብጀ መጣየው ነገር ግን የምናገረው ቃል የእግዚአብሔር ቃል ከሆነ በሰዎች አንደርስታንድ የተቀነባበረና አርቲፊሻል የሆነ ፎርጂድ የሆነ አስተምሮት በጌታ በኢየሱስ ስም ከመድራችን ላይ ከእያንዳንዱ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ላይ ለዘላለም እግዚአብሔር ዱቄት ያደርገው በጌታ በኢየሱስ ስም አንድ ሰው ጮሆ አሜን ሲል ይሁንለት ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል ዳሬ ብዙ ክርስቲያኖችን ያባበለ የወሰደ ያለ ሲስት አስተምሮች በመድራችን ላይ ሞልቷል ስለዚህ ዛሬ ሁለተኛው ክፍል የምንመለከተው በአማይ ስጋ ላይ የሚፈረድ ፍርድ ነው ታዲያ ይህ ፍርድ በምን ምክንያት ነው የሚመጣው በአማኙ ስጋ ላይ ምክንያቱ ምንድነው ይህን ፍርድ ያስከተለበት ብለን ስንላይ አንደኛ በተገለጠ ኃጢያት ነው ምን አልኳችሁ በተገለጠ ኃጢያት አያችሁ በሚታይ ኃጢያት ወይንም በኃጢያት ስትመላለሱ በተገለጠ ኃጢያት ውስጥ ስትገኙ ስትዘፈቁና 
በናንተ ህይወት ላይ ይ ኃጢያት እየመጣ ሲመጣ ወይንም በተደጋጋሚ ሲመጣ እግዚአብሔር እናንተን ሊቀጣችሁ በጣም ከዙፋኑ ይነሳል ማለት ነው እስኪ ከመጻፍ ቅዱስ እንመልከት በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲላል ያንዳንድ ሰዎች ኃጢያት የተገለጠ ነው ይላል አያቾ ጢሞቴዎስ እየተናገረ ያለው ለክርስቲያኖች ነው ለቤተ ክርስቲያን ብላሎ መመን ነው የሚያስተምረው የእግዚአብሔር ሰንብሩክ ይሁን ምን አላቸው ያንዳንድ ሰዎች ኃጢያት የተገለጠ ነው አለ አየ የሁሉም ክርስቲያን አላለም የሁሉም ወንድሞች እናቶች አላለም ነገር ግን እኛ ከዳንን በኋላ ጌታን ኢየሱስን ከተቀበልን በኋላ ያመለከን ሃሌሉያ ብለን ጌታ ደጋሚ እስኪመጣ በናፍቆት በፍቅሩ እየተቃጠልን መከራውን እየተቻልን መከራውን እየተጋፈጥን ያለምን ነቀፌታና ስድብ ይችላል በዝማሬ በመጽናናት ቃል ከመካከላችን አንዳንዱ እድሚያጨው አብቅቶ ከዚህ ምድር ሲሰናብቶ በለክሶና በእንባ ሆዳችን እየባባ አባት ሆይ ቶሎ ቶሎና ጌታ ሆይ ማራና ታያልን በናፍቆት እየከሳን ልባችን ግን በውስጠኛው ውስጠኛው ሰውነታችን ላይ በክርስቶስ ስፈ ተስፋ በመንግስተ ሰማይ ድጋሜ በእሱ መምጣት ናፍቆት ውስጣችን እየበረታ እየተጋጋለ እየደሳለ አንዳንዶች ግን ከኛ መካከል ኃጢያት ሚገለጥባቸው ወንድሞች አሉ አለ ከኛ መካከል አንዳንድ ነቢያቶች በኃጢያት ይገለጣሉ አለ ወይንም በተገለጠ ኃጢያ ስር ታይተዋል አለ አንዳንድ ፓስተሮች በተገለጠ ኃጢያት ውስጥ ሊያልፉ ይችላሉ ሐዋርያው ሊያልፍ ይችላል ዘማሪው ሊያልፍ ይችላል እኔና እናንተ ደግሞ ለናልፍ እንችላለን አለ ጢሞቴዎስ አያቹ ያንዳንድ ሰዎች ኃጢያት የተገለጠ ነው ደግሞስ ፍርድንም ያመለክታል ሌሎችን ግን ይከተላቸዋል አለ ጌታ ኢየሱስ ዘመኑን ይባርክ ኢየሱስ ያድናል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 ነው ማነበው ያንዳንድ ሰዎች ኃጢያት የተገለጠ ነው ፍርድንም ያመለክታል ምን አይነት ፍርድን ያመለክታል እሱ ነው ያየን ያለ ነው ብዙ ክርስቲያኖች ይሄን ነገር በጣም አንደርስታንድ ለታርጉት በጣም ያስፈልጋል ዳሬ በመትተናገሩት ቃል ታቃላችሁ ፍርድ አለ አሁን በመታወሪው አንነጋገር በመትተናገረው ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ፍርድ አስቀምጧል አይ ሰው ለሚናገረው ቃል በመጨረሻው ቀን ፍርድ ይሰጣል ብሎ በእግዚአብሔር ፍት ሲናገር ገና ክርስቲያን ደግሞ በእግዚአብሔር ፍት ገና ፍርድ ይጠብቃል አሁን ግን እኔ ያስተማርኩ ያሉት ገና በመድር ላይ ራሱ ይያለ ፍርድ አለ ያለ ነው መጻፍ ቅዱስ ምክንያቱም እንድነው በተገለጠ ኃጢያት የተገለጠ ኃጢያት ምን ማለት ነው ሰው ሁሉ የሚያየው ሰው ሁሉ የሚታዘብበትን ወይኔ እሱ ነብይ ሆኖ እንዲያደረገ ሐዋርያ ሆኖ እንዲያደረገ ያደረገ የሚገርም ነው የሚያስብል የእግዚአብሔርን ቃል የሚያሰድብ የእግዚአብሔርን ስብ የሚያስነቅፍ ኃጢያት ብዙ ክርስቲያኖች ይገለጥባቸዋል አንዳንዶች ግን ይከተላቸዋል አለ አያ አንዳንዶች ይከተላቸዋል ነገር ግን እነኚ ሰዎች በጾምና በጸሎት ራሳቸውን በመጎሸም ቃሉን በማንበብና በእግዚአብሔር ፍት ጸጋን በመለመን በመወደቅ ኃጢያትን በመናዘዝ በደሙ በመታጠብ ኃጢያታቸው የሚከተላቸው ይሄ በደል መተላለፍ ምን ያረጋሉ ይሸፈኑታል እንዳይገለጥ ምክንያቱም እኛ ክርስቲያኖች በእናምንም የዘላለም ይወጥ አሁን ቢሰጠንም ያለ ነው በመድር ስለሆነ ደግሞ ያለ ነው በዚህ በስጋ ማንነቱ ስለሆነ ሁሉ ጊዜ ኃጢያት ወደ ልባችን ሊመጣ ይችላል ባይናችን እንመናው ነገር ሳት ሊያረገን ይችላል ባይመሯችን ይመጣል በልባችን ይመጣል እንመኛለን አንድ አንዴ ተበሳይተንም ሰው ልንመጣ እንችላለን ባል ሚስቱን በጥፊል ያጋጨት ሁሉ ይችላል አይ በብዙ አቅጣጫ በኃጢያት ምን ያረገ ነው የተከበበ ነው አንዳንዱ ግን ከዚህ አልፎ ራሱን ኮንትሮል ማድረግ ስለማይችል በጾምና በጸሎት ስጋውን መጎሸም ስለማይችል ንሳህ የገባ በእግዚአብሔር ፍት ሞደቅ ስለማይችል ሁሌ በደሙ በቃሉ ማይታጠብ ስለሆነ ኃጢያቱ በሱ ምን ያረጋል ይገለጣል ከሱ የተነሳ ቤተክርስቲያን ትነቀፋለች ከሱ የተክርስቲያ ከሱ የተነሳ ጌታ ኢየሱስ በህዝቡ ዘንድ ጥቁሮ ይጣያል መልኩ ይበላሻል የወንጌል ባህሪ ይቀየራል በእኛ ባገልግሎት በእኛ በዘማሪዎች በእኛ በነቢያቶች በእኛ በሐዋርያቶች ጭምር ብዙ ሰዎች ወደ ጌታ እንዳይመጡ እንቅፋት እንደሆነ አለን ይሄ ታዲያ ምን አለው ፍርድ አለው አለ ጌታ ኢየሱስ ሁለተኛ እንደማጠናከሪያ በዕብራያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ያለውን ቃል አንብብላችሁና ቀጥሎ ወዳለው ነገር ለሰዳችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው በጥም ሆነ ተከታተሉኝ በአማይ ስጋ ላይ የሚፈረደው ፍርድ ምክንያቱ ምንድነው አንደኛ ለተገለጠ ኃጢያት ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 አይተናል ሁለተኛው ዕብራያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲላል እንግዲህ እነዚህን የሚያሉ መስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን እኛ ደግሞ ይላል ይው ክርስቲያኖችን ነው የሚያወራው እንግዲህ እነዚህን የሚያሉ መስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን አሉልን ይላል 
በተለይ ኢብራሂም ምዕራፍ 11 ላይ ያባቶችን እምነት እየዘረዘረ ጻፊው በጣም ያስተምራል አብርሃም እንደሆነ ሙሴ እንደሆነ ያሱ እንደሆነ ሳምሶን እንደሆነ በጣም ብዙ በርካታ ነቢያቶች በእምነት እንዲድል አደረጉ ግማሹ በሳ ተቃጠለ በሰይፍ ተገደለ ግማሹ አንገቱ ተቀላ ያለ እነኚህ ሁሉ ግን ለዓለም አልተገዙ ለጠላት አልተገዙም ለሰይጣን አልተገዙ ጣልፎ የሄዱት የእግዚአብሔርን ክብር አስከብረው ነው ስለዚህ ይያለ ይመጣና ምራፍ 12 ላይ እንግዲህ ይላል እነዚህን የሚያክሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን ካለ በኋላ እንዲላቸዋል እኛ ደግሞ ይላል ራሱንም ጨምሮ ይሄ ጻፊ ጳውሎስ ነው እኛ ራሱንም ጨምሮ ምናለ እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎ ይውላችሁ የሚከበነን ኃጢያት አስወግደን እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ የምሽክም ባለም ስትኖር አንድ ክርስቲያን ባለም ሲንግ ሲመላለስና ባለም ውስጥ ሲቀመጥ ብዙ የሚከብድበት ነገር አለ በህይወቱ ላይ ሸክም አለ በኑሮ ላይ ሸክም አለ ተዳሩ ላይ ሸክም አለ የምሽክም የተለያየ የኑሮ ሸክም ጭምራል ደግሞ ኃጢያት ደግሞ ይከበናል እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎ የሚከበነን ኃጢያት አስወግደን የእምነታችን ራስና ፈጻሚውን ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለው ሩጫ በተግስት እንሮት ይላል አያቾ እርሱ ነውር ንቆ በፊቱም ስላለው ደስታ በመስቀሉ ታግዞ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጣልና ይላል ስለዚህ ቶሎ የሚከበበን ይላል ክርስቲያን በመድር ሲኖር ቶሎ የሚከበው ኃጢያት አለ ቶሎ የሚከበው በደል አለ ሰውየው አይፈልግም ሴትዮ አትፈልግም በዚህ ኃጢያት መኖር መንቀሳቀስ ለምን አማይ ነጭ ለምን ክርስቲያን ነጭ መሳደብ አትፈልግም ግን ተናግሮ አና ጋር ያለ ሚያበሳጭ ሚያና ድርሰው አለ በሰላም ጸልያችሁ ወጣችሁ ድንገት ነገር የሚፈልግ ታክሲ ላይ ያጋጥማችኋል ያኔ ድንገት ያመልጣችኋል አየ ይከባጫል ኃጢያት ስራ ቦታ ላይ እንደዚሁ በየማዳን ቤቱ እንደዚሁ በቸርች ራሱ ጭምር ይሄ ነገር አለ ካገልጋይ ካገልጋዮሽ ጋር ምሪ ከመሪ ጋር የሚከበን አንዳን ኃጢያት አለን መጻፉ ሲናገር እንዲ የሚከበንን ኃጢያት አለ ሸክም እንዳይሆንብን ነገ ይጠራቀምና ወደ ፍርድ እንዳያመጣን ቶሎ ከራሳችን ላይ ማንከባለል አለብን ይላል ዳሬ ብዙ ክርስቲያኖች በብዙ አቅጣጫ ውስጥ በመከራና በስቃው ውስጥ ሊያልፉ ይችላሉ። ምናልባት አሁን ያስተማርኩኝ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወደ ልባችሁ የሚያመጣው ብዙ የናንተ ላይፍ እየነግራችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። አንድ አንድ ጊዜ ምናልባት ክርስቲያን በድካም ሊኖር ይችላል በድካም ውስጥ ሊያልፍ ይችላል። አማይ ነው ድንዋል የጌታ ልጅ ነው የጌታ ባህሪ ጸጋ ውስጥ አለበት እግዚአብሔር መንፈስ አለበት አሬ ሄ ብቻ አይደለም አገልጋይ ነው ህዝቡን ይመግባል ህዝቡን ይመራል ይጸልያል በሱ ጸሎት የማይፈውስ ማንም ሰው ይለም ነገር ግን አልፎ አልፎ በድካም ውስጥ ሊገኝ ይችላል ያን የታዲያ ክርስቲያን እጠፋለው ዳሬ ብሞስ ይወል ገባል ብሎ የሚንቀጠቀጥበት የሚፈራበት በርካታ ነገሮች ወደ አይምሮል ይመጡ ይችላል ግን መጻፍ ቅዱስ ያንዳንዱን ቃል እስከነየ ብልት ብልት ተካፋፍለን ማንበብና መጸለይ ማወቅ እንዳለብን መጻፍ ቅዱስ ያስረዳል ለዛ ነው እንትምርት ማስተምራቸው ብዙ ክርስቲያኖች በዚህ ፍርድ ምክንያት በጣም ምን ያረጋሉ ይተላልፋሉ አሁን የማስተምረውን ሁለተኛውን ፍርድ እንኳን ያስተማርኩኝ ይሄን ቃል አንብበው ስላልገባቸው ስላልተረዱት ብዙ ክርስቲያኖች ወይኔ ጉዴ ዛሬ በቃ አመልጦኛል አይኔ የሆነ ነገር ሳታርጓል ምላሴ ሳያስሰው እንትና ሰደብኩት እና ፍርድ ይጠብቀኛል ሲሆን ልገባ ነው ልጠፋ ነው ከመስገብ ላይ ተፍቀ ያለው ጌታ ሆይ ንሳ እንደገና ባክን ስሜን ጻፎ ይያሉ በማይሆን ነገር ራሳቸውን ያስጮቆኑ እግዚአብሔር ሊሰራባቸው ሊያደርግባቸው ያሰበውን እቅድ ባለማወቅ ዘመናቸውን በከንቱ በጠላት የሚያስብሉ በርካታ ሰዎች ቤት ይቁጠራሉ ታዲያ ክርስቲያኖች በጣም ለተነቁ በጣም ያስፈልጋል አማኝ ትላንትና ያየነው በምራፍ ወይንም በፓርት 1 ላይ በአማኝ ኃጢያት ላይ ነው ፍርድ የተፈረደው ዳሬ ግን ክርስቲያን ከሆናችሁ በኋላ በድካማችሁና በመተላለፋችሁ ፈጥናችሁ ንስሐ ማትገቡና ማትመለሱ ሸክም የሆነባችሁን ኃጢያት የማትናዘዙ የማታንከባሉሉ ከሆነ በዚህ ሁኔታ ምትቀጥሉ ከሆነ ምትሳደቡትን ስድብ ምትቀጥሉበት ከሆነ ምታሙትን አመት ምትቀጥሉበት ከሆነ ዘረኝነት ካለባችሁ ያን ነገር ቶሎ ማሰገር ሲገባችሁ ግን በጽናት ቆማችሁ ምትቀጥሉበት ከሆነ በዚህ ምድር ላይ ፍርዱን ይሳቡን እግዚአብሔር በእናንተ እጅ ላይ ያወራርዳል ሁለተኛው በማን ላይ ነው ታዲያም ይመጣው ይሄ ፍርድ በአማኙ ስጋ ላይ ነው ማንንም ሰው አይደለም የሚጠየቀው ራሱ አማኙ ራሱ ክርስቲያኑ በሰራው ስራ ራሱ ነው መጠየቅ ያለበት እስኪ ባንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ቃል ላንብባላችሁ ባንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲላ ወንድሞች ወይ ስለ ዘመናትና ስለ ወራት ምንም እንዲጽፍላችሁ አያስፈልጋችሁ የጌታ ቀን ሌባ በለሊት እንደሚመጣ እንዲሁ ይመጣ ዘንድ ራሳቸው አድብቃቾ አውቃቸዋልና ሰላምና ደህንነት ነው ሲሉ ያን ጊዜ ምት እርጉዝን እንደሚይዛት ጥፋት በድንገት ይመጣባቸዋል ከቶም አያመልቱም ቁጥራራት እናንተ ግን ወንድሞች ወይ 
ቀኖ እንደ ሌባ ይደርስባችሁ ዘንድ በጨለማ አይደላችሁም ካለ በኋላ ቁጥር አምስት ላይ ሁላችሁ የብርሃን ልጆች የቀንም ልጆች ናችሁ እኛ ከሌት ወይንም ከጨለማ አይደለንም ይያለ መጻፍ ቅዱስ እስከ ቁጥር 1 እስከ ቁጥር 5 ድረስ ይናገራል እንግዲህ እንንቃ በመጠንም እንኑር እንደ ሌሎች አናን ቀላፋ የሚያንቀላፉ በለሊት ያንቀላፉልና የሚሰክሩም በለሊት ይሰክራሉና እኛ ግን ከቀን ስለሆንን የምነትና የፍቅርን ጥሩር የመዳንንም ተስፋ እንደራስ ቁር እየለበሰን በመጠን እንኑር እግዚአብሔር ለቁጣ አልመረጠንምና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መዳን ለማግኘት ነው እንጂላል የምንነቃም ብንሆን የምንናንቀላፋም ብንሆን ከርሱ ጋር አብረን በህይወት እንኖር ዘንድ ስለኛ ምን አረገ ሞተ እያለ መጻፍ ቅዱስ በጣም ይናገራል ቀጥሮ እዛው ላይ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ ሶሪ ተስሎቄን ያነበብኩት እኔ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ ድረስ እንዲላ አንደኛ ቆሮንቶስ በጣም ሶሪ የተስሎቄ መጻፍ ነው ያነበብኩት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እንዲላ ባጭር ቃል በእናንተ መካከል ዝሙት እንዳለ ይወራል የዚያም አይነት ዝሙት በአዛብ ሰንኳ የማይገኝ ነው ያባቱን ሚስት ያገባ ሰው ይኖርልና እናንተም ታብያችኋል ይልቁስ እንድታዝኑ አይገባጩ ምን ይህን ስራ እየሰራው ከመካከላችሁ ይወገድ ይህን ስራ እየሰራው ከመካከላችሁ ይወገድ ይያለ ጳውሎስ ይናገራል ቁጥር 3 እና 4 ላይ እኔ ምንም እንኳን በስጋ በእናንተ ጋር ባልሆን በመንፈስ ከእናንተ ጋር ነኝ ከእናንተም ጋር እንዳለ ሆኘ ይህን እንደዚህ በሰራው ላይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ፈርጄ በታለው እናንተና መንፈሴም ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ኃይል ተሰብስበን ይላል መንፈሱ በጌታ በኢየሱስ ቀን ትድን ዘንድ እንዲው ያለው ለስጋው ጠፋት ይላል አያችሁ ክርስቲያን ነው ሰውየው ለስጋው ጠፋት ለሰይጣን እንዲሰጥ ፍርዴ ነው ያለ መጻፍ ቅዱስ ይናገራል ስለዚህ ወገኖች በማለይ ነው ፍርድ የሚፈርደው ሲባል ሃጢያቱን ባደረገው ግለሰብ እንጂ ባኛ ሁላችንም በአንድ ሰው ምክንያት የሚመጣ ፍርድ አይደለም ስለዚህ ሰውየው ዝሙት ነው የሰራው እንዴ አይነ ዝሙት ደግሞ በአዛብ ዘንድ እንኳን የለም እንዴ አይነት ሃጢያት በእትኛውም ስፍራ በእትኛውም ሃይማኖት አልተገኘም ይሄንን ሃጢያት በሰራው ወንድም አጭለይ ክርስቲያኑ ላይ ግን እኔ ፈርጅ ይበታለሁ በስጋ በሰራው በስጋ ባደረገው ነገር ላይ በስጋ ፍርድ መቀበል አለበትና ከዚህ ሰዓት ጀምሮ መንፈሱ በጌታ ቀን እንዲድን ግን ዛሬ እሱ በሰራው ሃጢያት ስጋ ላይ ምን አርገይ በታለው ፈርጅ ይበታለው ለጠላትም ወይንም ለሰይጣንም አሳልፈ ሰጣውት ይያለ መጻፍ ቅዱስ ይናገራል ጊዜው ታዳ መጪ ነው ጊዜው ይሄ አሁን በመድር ይያለን ክርስቲያን በስጋ የሚሰራው ስራ በራሱ ራሱ ተነሳስቶ የሚያደርገው ሃጢያት ላይ እግዚአብሔር ፍርድን ያመጣል ማለት ነው ዳሬ ብዙ ክርስቲያኖች ሕይወታቸው ላይ ፍርድ ተፈርዷል ማለት በመድር በሚኖሩት አንዋንዋር ላይ ፍርድ አለ አየ አንዳንዱት ዳሩ ላይ ፍርድ አለ ግን ሰውየው አያቅም ይጸልያል ያጸልያል ገስታውስ ይገባል የማይጸልይበት ነብይ የለም የማይዞርበት ቸርች የለም ግን ለውጥ የለም ለምን ሰውየው አላስተዋለም አንዳንዱ ስራቸው ላይ ተፈርድ ተፈርዷል ምንም ስራ በሰሩ ጠብ የማይልበት ፈጽሞ ፈጽሞ ደስታ የማይገኝበት ፈጽሞ ረፍት የማይገኝበት በረከት የማይገኝበት ከሆነ ቆም ብላችሁ ለታስቡ በጣም ያስፈልጋል አንዳንዱ ጤናው ላይ ይፈረድበታል አያችሁ ጤናው ላይ ይፈረድበታል ገንዘባችሁ ላይ ይፈረዳል አያችሁ የናንተ መትወዱት ነገር ላይ እግዚአብሔር ፍርዳለው ማለት ነው በእናንተ በሰራችሁት ኃጢያት ምክንያት ታዲያ የፍርዱ አይነት ምንድነው ሲባል ድካም ነው ሌላው በሽታ ነው ቀጥለው የመጨረሻው ሞት ነው ይሄ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 27 ላይ ታገኛላችሁ አንዳንዱ ሳይገባውና ሳይገባው ጭምር በሚሰራው በሚናገረው ነገር በዚህ ምድር ላይ ፍርድ እንደሚቀበል መጻፍ ቅዱስ ታዲያ ያስተምራል ዳሬ ብዙ ክርስቲያኖች ከዚህ ኃጢያት በመራቅ የተሻለ ህይወት የተሻለ ኖሮ የተሻለ ቢዝነስ እንዲመሩ የተሻለ ላይፍ እንዲኖራቸው እግዚአብሔር ይፈልጋል ነገር ግን በኃጢያት የሚጸኑት ክርስቲያኖች ላይ ግን እግዚአብሔር ፍርድ ያመጣል ስለዚህ ከዚህ ኃጢያት በመላቀቅ ራሳችንን በማጽአትና ንሳ በመግባት ቶሎ ብለን የተሻለ ህይወት እንድንቀጥል ጌታ ኢየሱስ ይርዳ የውጤቱ ታዲያ ምንድነው ለጥቅም ነው ምን ንቀጣው በተለይ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ 5 ላይ መጻፍ ቅዱስ ይናገራል ابراهيم مراف 12 قطر 5 لاي مينناغرال اغزابيل يما يقطاو لج من دنو على دي قالا نو على نغير كن اغزابيل لتقماچن من يارغنال يقطانال لنياو تقم انيا اندن نتقم يتشال نورو اندن نور اغزابيل يفلغال يتشال تدار اندي نورن اغزابيل يفلغال يتساقالت بزنس فاينانس تلك يونه كامباني اندي نورن اغزابيل دنن كاساكس بغنزباچن بابطاچن دگمو سوچن اندن ردا اغزابيل يفلغال نغير كن انيا بسرا نو سرا فصمو نساه يما نغبانا አንገተ ደንዳና የማን ነውን ከሆነ እግዚአብሔር ፍርዱን በእኛ ላይ ያመጣል ማለት ነው መቼ እዚሁ ምድር ላይ እያንዳንዱ ክርስቲያን ሳይቀጣ ወደ መቃብር አይሄድ 
ያንዳንዱ ነቢ ያንዳንዱ ሐዋርያ ያንዳንዱ ፓስተር እዚሁ ምድር ላይ በስጋ የዘራውን ራሱ በስጋው ያጭዳል ማለት ነው ይሄ ታዲያ ለምን እንደሆነ ምን እንቀጣው ለጥቅም አጭን ነው እግዚአብሔር ለጥቅም ነው የሚቀጣል እንድንቀደስለት እንድንስተካከለት ባህሪያችን ከሱ ጋር አንድ እንዲሆን እግዚአብሔር ይቀጣላል ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች በዚህ አይነት ነገር ውስጥ ካላችሁ መንፈስ ቅዱስ የሚነግራችሁ ኃጢያት መትላለፍ በደል ካለ ቶሎ በእግዚአብሔር ፍት ወርቃችሁ ንጻ ሀገብታችሁ በእግዚአብሔር ፍት የተሻለውን የመንፈስ ቅዱስን ሐሳብ እንድታዳምጡ ጊዜው አሁን ነው ውጤቱ ለጥቅም ነው ጌታ ኢየሱስ ይባረ ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል ስለዚህ ውድ ወንድሞቻችን ዛሬ በክፍር ሁለት ላይ አየ ነው አምስቱ ፍርዶች ትምርት ላይ በአማኝ ሰጋ ላይ የሚፈረድ ምን ነው ፍርድ አለ ክርስቲያን በመድር በሚኖርበት ወቅት ላይ በሚናገረው ነገር በሚሰራው ስራ በእያንዳንዱ እንቅስቃሴው ላይ ፍርድ አለበት ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ነገር በመራቅ ቶሎ የሚከበነን ኃጢያት ያሰው ገድን የተገለጠ ነገር ውስጥ እንዳንገባ የተገለጠ ጥፋት የተገለጠ ኃጢያት ዛሬ በሶሻል ሚዲያ በተለያየ ፌስቡክ በዩቲዩብ ላይ ተመልክቱ ብዙ ወንድሞቻችን በሚያገባቸውና በማያገባቸው ነገር በመናገር አንደበታቸውን ሲያረክሱ አያለሁ በጣም ውስጥ ያዝናል ነገር ግን እነኚህ ሰዎች እየተቀጡ ነው አይዶ እየተቀጡ ነው እድሜ ልቃጫውን ባተሎ የሚሆኑ ሰዎች አሉ በጣም ይፈጋሉ በጣም ይሰራሉ ግን ስራቸው ላይ ምንም አይነት የሆነ ጠብ የሚል ነገር የለም እድሜያቸው በጣም እየገሰገሰ ነው ግን ፍሪያማ አልሆኑም በአገልግሎት ፍሪያማ አልሆኑም በስራ ፍሪያማ አልሆኑም በጋብጫ በጮኝነት ሳቲስፋክሽን ውስጥ ደስታ ውስጥ አልገቡ ብዙ ሰዎች በስጋጫው ፍርድን ተቀብለዋል ማለት ነው በስራቸው ፍርድን ተቀብለዋል ስለዚህ እግዚአብሔር ከዚህ ነገር እንዲያድነን ከዚህ ነገር ቶሎ ነጻ ለመውጣት ስንል መጸለይ በእግዚአብሔር ንስሐ መግባት በጣም ይተበቀብናል ስለዚህ አማኞ በአንዳንድ ምክንያት ኃጢአት ቢሰራ በራሱ ላይ በመፍረድ በንስሐ ወደ እግዚአብሔር በመናዘዝ ይቅርታን ማግኘት ይችላል ማለት ነው ይህን ባያደርግ ግን እግዚአብሔር እንደራሱ አሰራር ሉዓላዊ ፍቃድ መሰረት በስጋው ላይና በዚህ ዓለም በሚሆን ነገር ሊቀጣው ሊገስጸው ሊቆጣው አያችሁ ሊመታው ሊያሳዝነው ጭምር ይችላል ለምን ልጁ ስለሆነ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ራሳችንን ብንመረምር ግን ባልተፈረደብን ነበር ነው የሚለው ነገር ግን በተፈረደብን ጊዜ ከአለም ጋር እንዳንቆነን በጌታ ንግ ተጻለን ወይንም በጌታ እንቀጣለን ይላል ባንኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥ 31 እስከ 32 ላይ በጣም ይናገራ ታሪ ብዙ ክርስቲያኖች ራሳቸውን መመርመር እንዳለባቸው መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል ስለዚህ ራሳቸውን መመርመሩ ራሳችንን እንመርመር ስለሌላው ሰው እናቆም አይመለከተንም ስለኛ መጀመሪያ መጨረሰን ስለኛ መጭ ገና አወቀን ስለዚህ ይሄን ነገር በማድረግ ምናልባት አሁን ፍርድ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ትኖር ይሆናል ለምን እንደው አሁን የተሻለ ነገር መኖር ፈልጋችሁ ታስባላችሁ ግን አልጫላችሁ ለምን እንደው ከይዙ ምን እንደው በጣም ትለፋለህ በጣም ትለፍ ያለሽ ግን እንደምትለፊው አይደለም ከይዙ ምን እንደው ቆም ብላችሁ ራሳችሁን መርመሩ ለምን እንደው ጤናችሁ የሚታወቀው ራሳቸውን መርመሩ ለምን እንደው ወገስ ያጣጁት ራሳቸውን መርመሩ ለምን ስቀይታ ማሩናችሁም ራሳቸውን መርመሩ ለምን እንደው ፌል የሚያደርግባችሁ ተዳር ለሚያስተፈልጋላችሁ ፌል ያደርግባችኋል ራሳቸውን መርመሩ እጮኛ በፍጹም በፍጹም ሊሳካላችሁ አልቻለም ተፈትይዛለህ ተለቃል ትይዛለህ ተለቀ ምክንያቱም ምንድነው ከጀርባው አንድ ነገር አለ ቆም ብላችሁ ራሳችሁን መርመሩ ባገልግሎ ዙሪያ በመድረክ ላይ ለምን ውጤታ ማሩናችሁም ለምን ብዙ ክርስቲያን በእናንተ ጅጌታና አይቀበለም በእንተው ውስጥ ቀባት አለ ባንቺ ውስጥ ቀባት አለ ምክንያቱም እንድነው ራሳችሁን መርመሩ ለምን ከእግዚአብሔር ጋር ተላንት ጀመርሽው ህልም አለ ተላንት እግዚአብሔር የሚያሳይሽ እጅ ካደረኛ ራያዎች ነበሩ ዛሬ ግን የለም ለምን እንደው ታዲያ የተፈጠረው ራሳችሁን መመርመር አለባችሁ በጣም ተላንትና ግን ስለ ጌታ ለመናገር ስለ ጌታ ለመመስገር ያላችሁ ናፍቆት ያላችሁ ጉጉት ነበረ ዛሬ ግን ውስጣችሁ ባዶነት ውስጣችሁ ዝም አለ ውስጣችሁ የሆነ ጸጥ አለ በቀ ርም ጸጥ በቀ ጽጥ ምንም ነገር የለም ለምን እንደው እንደዛ ይሆነው ምክንያቱም ራሳችሁን መርምሩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እድሉን ዛሬ እየሰጣችሁ ይገኛል ስለዚህ ባለም ዙሪያ ያላችሁ ወንድሞች ስለሰማችሁ ስለአዳመጣችሁ እንጂ ጋር ጊያ መሰግናለሁ ቀደም እንደ ተናገሩት በመግቢያ እንቀጥላለን ከፍልሶስ ነገር ይጀላችሁ መጣለሁ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክና ሼር በማድረግ ያልገባችሁ ነገር በመጠየቅ አብረን እንቀጥላለን እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ከአማኝ ስጋ ላይ በሚመጣው ፍርድ ሁሉም ሰራሱን ተጠብቆ የተሻለ ኑሮ የተሻለ ቤት የተሻለ አሰራር የተሻለ አገልግሎት ውጤታማ ክርስቲያን እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ጸጋውን ያብዛልን የዛሬው ትምርት በዚያ በቃለው እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ፍቱን ያብራላችሁ መልኩ በኢየሱስ ስም ይገለጥላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም መልካም ሆሎ ሻሎም